Lo primero que aprendí de este juego es que Arceus se pronuncia Arceus. Y así como ese dato, hay varias cosas importantes que saber de este juego, especialmente porque es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados con Pokémon. Te cuento rápidamente lo que debes saber sobre Pokémon Legends Arceus. Recuerda que esto no es una reseña, sino una recopilación de toda la información que sabemos hasta ahora. Hola, yo soy Ramón y te doy la bienvenida a un nuevo video de Mapache Rants. Pero antes, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte. Todo eso ayuda mucho a mi canal. Pokémon Legends Arceus toma lugar en el pasado del mundo Pokémon, en la región Hisui, que en el futuro será conocida como Sino. Aquí la vida tiene algunas similitudes con lo que ya conocemos, pero en otras cosas es muy diferente. El Monte Corona divide la región en diferentes ecosistemas como la pradera obsidiana llena de flores, vegetación y Pokémon que gustan de ese ambiente. Gran parte de la región no ha sido poblada aún, pero sí hay asentamientos, como Villa Jubileo, que servirá como tu base y donde conocerás a personajes importantes como al Profesor Lavender o a la Capitana Selena, líder de su división de investigación. Algunos de estos personajes tienen una relación directa con Diamond y Pearl. Por ejemplo, el General Sorbus, líder del equipo galaxia es un ancestro del profesor Cerval, Volus, un mercader errante, pues básicamente debería llamarse Cintio, y así varios más solidifican la relación de este juego con Diamond y Pearl. Otros parecen ser totalmente nuevos, como Adamas y Nakara, líderes de los clanes Diamante y Perla respectivamente. Estos clanes tienen filosofías diferentes sobre la vida en Hisui y formarán parte de la historia que se desarrolla ahí. En Villa Jubileo estarán también lugares como la peluquería y la sastrería, donde puedes personalizar a tu personaje, un estudio fotográfico, el bazar y taller para comprar o fabricar objetos como las pokebolas de esa época, los rediles donde dejas a los Pokémon que no puedes llevar contigo o el puesto de trueque para intercambiar Pokémon con otros jugadores. Esto último también se puede hacer en línea, solo recuerda que necesitas una suscripción a Nintendo Switch Online. Aunque Legends podría parecer un juego de mundo abierto por los trailers, en realidad funciona muy parecido a Monster Hunter, desde cómo exploras hasta el combate. Primero te unirás a la división de investigación del equipo Galaxia, de donde adquieres la misión de consolidar el primer Pokédex de Hisui junto con tu primer Pokémon. Rowlet, Cyndaquil, Washawot. Para crear ese Pokédex deberás aceptar misiones que te llevan a las distintas zonas de la región, donde podrás explorarlas y tratar de buscar y atrapar Pokémon. Tu primera parada antes de eso será un campamento donde podrás descansar y crear objetos. Si llegaras a recibir demasiado daño durante tu misión es aquí a donde regresas. A los Pokémon los podrás ver sobre el mapa, vivir sus vidas en libertad y dependiendo del clima o de la hora del día variará qué puedas encontrar, así que deberás visitar las zonas en distintos momentos para poder ver a todos. Tu progreso en el juego depende de ir completando misiones de Pokédex. Mientras más hagas, tu rango subirá y tendrás acceso a nuevas áreas. Los combates Pokémon existen, pero son totalmente diferentes. Tienes la opción de tratar de atrapar a los Pokémon sin combatirlos, ya sea acercándote sigilosamente antes de lanzar una Pokébola, o de plano aventarte a que te vean, pero esto te pone en riesgo de que te ataquen. Como verás, todo esto pasa directamente en el mapa, sin la clásica transición al combate por turnos. Aún si decides utilizar a un Pokémon para combatir, todo sigue pasando en tiempo real. Dependiendo del Pokémon se define el orden de los ataques. Podría ser que uno pueda usar varios ataques seguidos, pero a la vez puedes curar a tus Pokémon inmediatamente sin necesidad de esperar tu turno. Así que parece mantener cierto aspecto de la estrategia del combate por turnos. Los Pokémon siguen sabiendo solo cuatro ataques, pero pueden usar dos estilos diferentes, estilo rápido y estilo fuerte. El estilo rápido baja la potencia del ataque, pero hace que tu turno llegue más pronto, mientras que el estilo fuerte hace lo contrario. Aumenta la potencia del ataque, pero el turno del Pokémon tarda más en llegar. Deberás utilizar tanto el combate como objetos como las bolas humareda que reducen la visibilidad para que no puedan verte y así atrapar muchos Pokémon. Durante tus exploraciones te encontrarás con Pokémon Alpha y los Pokémon Señoriales. Los Pokémon Alpha son más grandes de lo normal y tienen ojos rojos que brillan. Son, claro, más fuertes y más difíciles de derrotar y capturar, pero si lo logras tendrás excelentes aliados. Los Pokémon señoriales son los guardianes de distintas zonas de Hisui, venerados y respetados por los humanos que hasta les asignan guardianes que se encargan de su bienestar. Pero algo raro está pasando, un fenómeno que hace que su ira se salga de control y tú tendrás la responsabilidad de apaciguarlos. Pensarías que lo harías en combate, pero esto parece no ser suficiente. Además de pelear contra ellos, tendrás que aventarles calmasferas hechas de su comida favorita para tratar de detener su furia mientras esquivas todos sus ataques. 
En Hisui aparentemente es raro que los Pokémon vivan en comunidad con los humanos, pero sí hay excepciones, como los guardianes. Estos personajes tienen lazos estrechos con sus Pokémon y es contra ellos que te será posible tener un combate contra otra persona. Es como si fueran la primera versión de los entrenadores Pokémon. Finalmente, existen nuevos Pokémon en Hisui que no habíamos visto antes. Al momento han revelado a Weirdeer, Basculigion y Cleaver, además de formas regionales como la de Voltorb, Sorua, Solark, Braviary y Growlithe. Algunos de estos Pokémon se pueden convertir en monturas para abarcar más terreno en menos tiempo. El juego claramente tendrá algo que ver con Arceus, pero fuera del móvil que sirve como tu guía en el juego, aún no sabemos exactamente la relación con el Pokémon legendario. Y eso es, a grandes rasgos, lo que debes saber y que se conoce hasta ahora de Pokémon Legends. La verdad, estoy muy emocionado por probar este juego. Muchas de las mecánicas que tiene, como el cómo atrapar a los Pokémon, ir de manera sigilosa, que no te vean, creo que son cosas que los fans de la franquicia hemos querido ver desde hace muchos años. Ojalá que sea un juego muy entretenido y que evolucione la franquicia, pero ya veremos qué tal está ahora que salga el próximo 28 de enero. ¿Qué piensas de este juego? ¿Lo vas a jugar? No olvides dejarme tus comentarios abajo. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. Bye.